Тя се долу лада там да се мъжи. Да му покажа. Иде. Иде. Судове за сидане. И до готовче. Мога да се ме видкрете. Разледаница. Цивилна справа. Запозване. Първанеш на Никола Стефановича. Представник по заявача адвокат. Адвокатско объединение ЮФ Марусяк и партнер Шмех Тарас Романович. До Явдека Володимира Ивановича. По запис чести и едности за делово и репутации, възнания информации недостоверно и тави шкодувания морали на шкода. Кто зива ви се секретар? Кто зива ви се секретар? Кто зива ви се секретар? Трансляция ви бувается? Так, много 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 Може да кейте да пробвам и ставаш? Иди, покажи. Иде? Иде? Иде на трансляция. Так. Представник по заявача, го гласка призвеща имя по батькови. Адвокат на Пайска Бедна и Радична фирма по Сеп Патрич, Махтар Асанбалович. Так, повноваження. Ми вже були встановлювали ви були, але значит є ордер серія ВС номер 1148928. Ордер від 6 липня 2022 року, значить, на представництво з Колівської районної судської області, Шмит Тарас Романович, укладений з Романисом Миколою Стефановичем, договір про донення правової допомоги, номер 41-22 від 3 травня 2022 року. Так, відповідач, будь ласка, прізвищами по батькові. 
ви прізвище Явдик Володимир Іванович. Я з журналістом, кореспондентом журналістом Багнет Нації. Буду просити суд до мене звертатися як до журналіста, кореспондента Багнет Нації Явдик Володимир Іванович. Народився я 19.05.1984 року народження. Проживаю за адресом Мистосколи, вулиця Гадамацька, 96.2. Дріб-2. Де працюєте? З журналістом працюю, багнет нації. Трудову книжку маєте? Ні, не маю трудову книжку. Ну, я маю, я вважаю, що трудової книжки, що я працюю журналістом, не має потреби. Володимир Іванович, офіційно де ви працюєте? Я офіційно працюю журналістом багнет нації. Офіційно у вас робота журналістом? Ну, вона, я працюю журналістом в Агнет Нації, я є журналіст. Добре. Інвалідність? Є, третя група інвалідність. Дякую. Ми розглядаємо це з колістським інвалідом складі в Усі Єсінського прес-секретарі Гринюк, є відводи, суду довіряє? Довіряє. У вас нема. Значить, на обговорення воно це питання про можливість проведення підготовчого засідання відсутності позива Чарманичного Микола Степановича. Є уповноваження його представників. Можемо проводити підготовчі засідання за даною ямкою? Ваша честь, я би просив зараз... Представник позивача, почекайте. Можемо, ваша честь, є забезпечені уповноваження нас представляти пана Романична, по суті, сюди засідні підготовчі, по суті, ще не розглядаємо, що ми вважаємо, що можемо доброжити. Без доброжити. Я буду просити суд, щоб суд з'явився все ж таки позивач. Тому що тут питання, я би їм задав питання, які стосуються і по справі, і по позові, і потрібно, щоб адвокат цього не знає, і потрібно, щоб позивач на такі суди з'являвся. Нехай буде хоч сидім, і це є перше моє прохання. Друге моє прохання, що зараз представник позивача Романишина, голови міського ради Романишина, він зараз два дні тому перебував з хворими на інфекційну хворобу. Був суд, два дні тому в суді Курницький, в даному суді, і даний адвокат, представляв інтереси теж голови Романишни, тільки позивачем був я, і надав клопотання, що він не з'являється на суд, в зв'язку з тим, що він контактував із людьми, які мали інфекційну хворобу, це зі слів суді Курницького. І ми суд, і суд перенесли, і суд спитаємося. Я би попросив, що я зараз, так як в них зараз є маска, я вважаю, що вони, мабуть, прийшли з якоюсь, можливо, в них є якась хвороба, або можуть заразити мене, вас, всіх присутніх, і чому за два дня пройшли всі, ну, чому вони стали здоровими, чи вони не здорові, чому вони з'явилися мені на суд, я би попросив, щоб документ від лікаря, щоб вони пройшли всі там медичні огляди, щоб вони нас не сьогодні не заразили. Зрозуміло, дякую. Дякую вам. Значить так. Враховуючи те, що проводиться підготовче судове засідання, на даному етапі розгляду жодних пояснень по суті позову сам позивач надавати не буде, бо ми не розглядаємо зараз по суті. Підготовче засідання проводиться для того, щоб учасники процесу подали всі свої доводи і заперечення для того, з метою подальшого швидкого розгляду справи. Тобто, всі клопотання, всі заяви, можливо, якісь запити зробити, хтось щось не зробив, це є процес. Тому в тому плані суд ухвалив проводити розгляд за даною явкою відсутності Руманишина. Крім того, представник позивача, будь ласка, скажіть мені, як ви себе почуваєте? Ваш час почуває себе добре, жодних зауважень, що в стану здоров'я немає. Скільки карантин, я себе добираю завтра за громадськотанцем, тобто, що про безпечні безпеки в суті підсутності, я використовую за себе відбираю громадськотанцем. Ваша честь, ви не почули, що два дні тому був суд і даний, даний... Скажіть, будь ласка, Володимир Іванович, ну... Можна, щоб ви запитали? Ви визначаєте, скільки часу людина має... А я хочу, чому ви не задали запитання? Що ви сказали? Ні, ну, спитав, як ви себе почуваєте? Ні, було питання, що вони були із присутні із інфекційними людьми. Ну, то ви їх запитайте, чому вже вони не присутні? Запиталися, як ви себе почуваєте? Ні, вони почували добре себе, але вони, щоб не наражати, вони були з людьми. У вас є якісь застереження, що ви можете... Ні, не можу. Ще я прокоментую те, що було відповідно, що дійсно, в понеділок було проведено попитання про розглядання, в зв'язку з тим, що минулого тижня я був на судовому засіданні, і отримав інформацію про те, що людина, яка була зі мною, отримала підтвердження коронавірусу. З метою дотримання, власне, рекомендації Міністерства охорони здоров'я, я пішов на п'ятиденну самоізоляцію, яка вчора закінчилася. Там на сьогодні, скільки я не спостерігаю жодного погіршення власного самопочуття, термін самоізоляції завершився, тому я тут. 
власне, що це стереження в цьому контексті немає. Ваша честь, в мене є застереження. В залі судового засідання представник позивача признався, що він контактував з людиною, яка хворіла на коронавірус. Симптомів немає, ми знаємо, що коронавірус, і ви знаєте, він сьогодні безсимптомний, і я би просив, щоб ви зараз вимагали в позивача представника довідку з того, що він пройшов, ну, що в нього немає кроку. Тобто він має пройти тест, і доказом тесту буде те, що ми сьогодні, він не є, людина не має безсимптомів, коронавірус є, це є безсимптомна хвороба, як ви знаєте, бо ми не раз це обговорювали, і він нехай зараз надасть, що він не є хворою людиною. Якщо таким чином, то ви сьогодні по вулиці ходили? Я не контактував. А ви звідки знаєте? Ніхто не признавався. Ваша честь, ніхто не признавався. Давайте так скажемо. Ну і що? Людина зрозуміла. Він може бути переносчиком. Ваша честь, я зараз прошу суд, якщо він не надав документи, прошу суд перенести в зв'язку з тим, що я переживаю за своє життя, за своє здоров'я, за ваше життя, за всіх. Життя переживає, хто тут є присутній, в зв'язку з тим, що та людина хіба 5 днів була на самоізоляції, не принесла довідки, що його перевірили за те, що він не хворий на коронавірус. Я зараз вимагаю, прошу суд перенести дане засідання і на наступне засідання, якщо воно буде швидко, щоб людина принесла довідку, що вона не хворий на коронавірус. Значить, ще раз питається представник позивача. Як ви себе почуваєте? Я себе починаю ще дома, я почуваю, як працював. Як нас працюють правила самоізоляції? Ви відповідаєте самоізоляції, якщо не спостерігаєте жодного хімічного здоров'я? Температура була. Я покликав їх, і в них була температура. Ну нема, каже, ми не можемо, ми не лікар, ми не можемо його перевірити. Зараз викликаємо викликаємо. Нема підстав для відкладення розвитку справи. Чекайте, як нема підстав? Я зараз вже дзвоню, щоб тут людина, яка була сконтактуюча з коронавірусом. Як немає підстав, ваша честь? Про що ви говорите? Він не надав документ, що в нього нема коронавірусу, з коронавірусу є безсимптомна хвороба, він може бути розносчиком, ви це прекрасно знаєте. Ви зараз наражаєте мене зараз на хворобу, мене сім'я діти, і я зараз можу заразитися. І хто буде за це відповідати? Ви зараз несете відповідальність і кажете, що не маєте права переносити. Ви зараз поступаєте проти закон, ви мене хочете зараз заразити своїм рішенням. Що хочете сказати? Ваша честь, вважаю, що це вже відбудеться п'яте судове засідання. Попередній чотири пан Відповідач не з'являвся. Зараз по другій попередній дві години пан Відповідач вівся транскальті судове засідання. І, скажімо так, цей стан йому не перешкоджав. А тепер, коли ми перейшли до речі справи по суті, відповідно з'являються якісь штучні підстави для відповідання цього засідання. Ні, я казав прямому діві, що я буду просвяти суд, що в нього за хвороба. Він признався, що він контактував з коронавірусним. Вони призналися, що вони були за 5 днів, не на 20 днів самоізоляція, а ви знаєте, що там треба мінімум 20 днів самоізоляція, і вони прийшли без говід, що вони прийшли тест. Зараз ми, яким, яким, кажете, положенням керуєтеся? Це рекомендація Міністерства охорони здоров'я, вони є на сайті. Будь ласка, дайте мені почитати, знаєте. Ну, щоб ми не робили. Так, зараз ми дивимося офіційно. Так. Для хворих осіб строк самоізоляції та днів. Для пацієнтів з COVID-19 термін самоізоляції скоротили до п'яти днів через коротший інкубаційний період – омікрон. Про це повідомив телеграм-канал Міністерства охорони здоров'я. Через п'ять днів здати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова – відсутність симптомів. Основна умова. Тест. Сказано повідомлено? Так. Тест там було. Ми зараз... Якщо є, Володимир Іванович, ви також, будь ласка, зараз ми відкладемо справу, з тестом приходите в засідання. Тест питання. Значить, скільки часу тест робиться? Екстрес-тест робиться до двох. Укрвер-тест. До двох. Дайте щоденник, будь ласка. Ви задайте щоденник. Я телефоную. Будь ласка, телефон ваш. Значить, 16-го ми відкладаємо підготовче засідання. 
Будь ласка, ви приїжджайте і ви, ви з тестом. Ні, я не буду не такого, не що не зараз у мене одного починати. Мене ніхто не буде заставляти, якщо я е, не хворий, будь ласка, я, я, я не контактував. Я не знаю, чи він контактував, але нехай десь доказ, вони признали, що не контактував. Я не контактував. Можливо, вони здорові, все питання. Ми не знаємо, може, ми не знаємо. Може, може, ні. Може, ні. може ні. тоді будемо дочитати. Що буде, да, що чекаєте? Ми не знаємо, а в мене це Ви вже поконтактували між собою. Я кажу, що вони хворі, все, тоді будемо знати. Все. Я тоді буду теж перевірятися. Значить, 12 година, 16 грудня, задав засідання. Повідомляю офіційно і повідомляю, що в разі неявки учасників процесу без поважних причин, незалежно, буде справа підготовча засідання буде проводити свій Суд. Перво до 16 грудня. 12 години було засідання. Оголошено закрите. Ще вам.